মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি মঞ্চ বরিষ্ঠ হজরতুল্লাহ মাইকারাম আমার সম্মুখে উপস্থিত দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় ভাইরা পর্দার অন্তরণে মা বলেন এখানে প্রথমে শুক্রিয়া জানাই যে সমস্ত যুবক ভাইদের উদ্যোগে আজকের এই মোবারক মাহফিলের আয়োজন করেছেন যে মুহূর্তে আমাদের যুব সমাজ চরম অবক্ষয়ের শিকার যে মুহূর্তে আমাদের যুব সমাজ বিপদগামী সেই সময় এই এলাকার কিছু যুবক ভাইরা এই ধরনের একটা মহতি মাহফিলের মাধ্যমে এই এলাকায় মানুষের দিন ইমানের উন্নতির জন্য এলাকার এটা শান্তি পরিবেশ কিভাবে স্থাপন হবে কিভাবে মানুষ মিলেমিশে থাকবে যেখানে কোনো জুলুম অত্যাচার থাকবে না অন্যায় অবিচার থাকবে না পরস্পরে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে থাকবে ইসলাম তো এটি শিক্ষা দেয় তারা এই জিনিসটা উপলব্ধি করে আজকের এই ওয়াজের মাহফিল আয়োজন করেছেন এই জন্য আমি সমস্ত যুবক ভাইদেরকে মোবারকবাদ জানাই শুক্রিয়া জানাই আল্লাহ পাক তাদের এই উদ্যোগকে কবুল করেন ভাইরা আমার আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন একটা দিন এমন একটা শরীয়ত দান করছেন যে শরীয়তের মধ্যে আমরা আশ্রাফুল মাখলুক আমরা ইনসান যেরকমভাবে মানুষ মানুষের যে সমস্ত হক হকুক আছে পারিবারিক ভাবে পরিবারে কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে সমাজের মধ্যে কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এ সমস্ত বিষয়গুলি শরীয়তের মধ্যে এগুলি শরীয়তের অকাট্য বিধিবিধান এই শরীয়তের মধ্যে যেরকমভাবে মানুষের হক আছে ঠিক এইরকমভাবে এই শরীয়তের মধ্যে একটা জীব জানোয়ারও হক আছে পশু পক্ষীরও হক আছে একটা পিঁপড়ারও হক আছে আল্লাহবাগ আমাদেরকে এমন একটা দিন দান করছে কিন্তু সেই দিনে আমরা যদি সবাই সেই দিনের অনুসারী হইতাম তাহলে এই দুনিয়াটাই একটা বেহেস্টার নমুনা হয়ে যেত এই দুনিয়াবাসী ওই রকম অবস্থা একসময় দেখছে সেই সময় মানুষের মধ্যে না ছিল কোনো বৈষম্য না কিছু ছিল জুলুম অত্যাচার 
এমন শান্তি নিরাপত্তা আল্লাহ পাক ওই সময় দান করছিলেন যে মানুষ নির্বিঘ্নে হজরত খলিফতুল মুসলিমিন উমর রাজিয়াল্লাহ তালহর সময়ে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে একটা সুন্দরী মহিলা কুমারী সুন্দরী সুস্থি মহিলা সে মদিনা পার্ক থেকে হাজরা মাউদ পর্যন্ত সে ইয়ামেন পর্যন্ত শত শত মাইল সে যদি একা সফর করত সে সুসজ্জিত হইয়া অলঙ্কার এগুলির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া একটা কুমারী মেয়ে যদি মদিনা থেকে ইয়ামেন পর্যন্ত একা সফর করত তাহলে রাস্তাঘাটে তার কোনো ভয় ছিল না এরকম নিরাপদ ভাবে সে ওই গন্তব্যে বুঝতে পারত আজকে সেই সমস্ত জিনিস আমাদের কাছে কাল্পনিক মনে হয় ইতিহাস মনে হয় কিন্তু বাস্তবে দুনিয়াবাসী অবস্থা দেখছে এর জন্য আমরা দায়ী আমাদের আমরা যারা মুসলমান আমরা মুসলমান হিসাবে আমরা শুধু শরীয়তের কয়েকটা বিধি বিধান পালন করা শরীয়তের অধিকাংশ বিধি বিধান যেগুলি শরীয়তের অকাট্য বিধি বিধান যেরকম ভাবে আমরা মসজিদে যাই মার্শাল্লাহ আগের তুলনায় মসজিদের সংখ্যাও বাড়ছে মুসলির সংখ্যাও বাড়ছে এবাদতের সংখ্যাও বাড়ছে এবাদতের পরিমাণও বাড়ছে কিন্তু ইসলাম তো শুধু মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না ইসলাম তো মানুষের জীবনের এমন কোন অধ্যায় নাই এমন কোন অংশ না এমন কোন সময় নাই যেখানে ইসলাম নাই কিন্তু ওই সমস্ত জায়গায় তো ইসলামের চর্চা নাই অনুসরণ নাই আজকে ইসলাম আমাদের ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে আমাদের মধ্যে কতটুকু ইসলাম আছে কতটুকু নাই সেই অনুভূতিটি আমাদের নাই আর সে না থাকার কারণ হইল যে আমরা ইসলাম সম্পর্কে জানি না সব কিছু জানি এই সামান্য এই অল্প দিনের দুনিয়া এই অস্থায়ী দুনিয়ার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমরা নিজেকে জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত মনে করি কিন্তু এরকম জ্ঞান তো ওই সময় ছিল আই এম এ জাহিনিয়তের সময়ও মানুষ এই যে ধরনের সাহিত্য চর্চা ছিল তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের চর্চা ছিল রাজনীতির চর্চা ছিল ওই সময় ছিল ওই সময় এমন এমন সাহিত্যিক ছিল যে তাদের আরবি সাহিত্য এখনো মাদ্রাসা সময়ের মধ্যে সাহিত্য মধ্যে এই তাদের সাহিত্য এখনো এইগুলি পড়ানো হয় কিন্তু ওই সময় কি ছিল না ওই যুগটাকে আই এম এ জাহেলিয়তের যুগ বলা হয়েছে কিন্তু ওই সময় ছিল না যে শিক্ষাটা সেই শিক্ষাটা হইল ইমানের শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা দিনের শিক্ষা আল্লাহর ভয় আল্লাহর পরিচয় আল্লাহর মহাব্বত 
এগুলি শিক্ষা ছিল না সেই আই এম এস জাহালিয়াতের পরের যুগটাই ছিল খায়রুল করুনের জমানা যে যুগটাকে বলা হয় আমরা বলি সোনালী যুগ সেই মানুষগুলি যারা মানুষ তাদের মানবতার এমন বিপর্যয় ঘটছিল যে মানুষ সাধারণ বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি এমন পর্যায়ে চলে গেছে মানবতা বলতে কিছুই ছিল না মেয়েদের আব্রু ইজ্জতের তো কোন নিরাপত্তাই ছিল না মেয়ে হওয়াটাকে বড় পাপ মনে করত এমন এক সময় কিন্তু ওই সময়ে আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসালামকে পাঠাইয়া আল্লাহ বাগ ওই অহির শিক্ষার মাধ্যমে হজরত রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সালাম সেই ওনার সেই দাওয়া তার মেহানতে সেই বর্বর জাতি আর ওই ওই সময়টা বর্বর জমানা যেটাকে বলা হয় আই এম এ জাহেরিয়তের যোগ ওই সময়টা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আদর্শ যুগে পরিণত হয়েছে পৃথিবীবাসী ইতিপূর্বে এইরকম কখনো এইরকম যোগ দেখে নাই আর ভবিষ্যৎ দেখবে না কিন্তু আজকে আমাদের এই অবস্থা কেন আমরা আমরা মুসলমান নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান অধ্যুষিত দেশ এই দেশটা তো এমন হওয়ার দরকার ছিল যে এই দেশে কোনো দুর্নীতি থাকবে না এই দেশে কোনো জুলুম অত্যাচার থাকবে না এই দেশে কোনো ধোকাবাজি থাকবে না মিথ্যা থাকবে না মালে বেজাল থাকবে না কিন্তু আমরা দুর্নীতির দিক দিয়ে আজকে পৃথিবীর মধ্যে আমাদের সূচক কত এটা আপনারা জানেন মুসলমান দুর্নীতি বাস কেন হবে তাহলে বোঝা গেল যে আমরা তো মার্শাল্লাহ মসজিদের মধ্যে মুসুলির সংখ্যা কম না ওয়াজের মাহবিল মুসুলির সংখ্যা কম না হজরার মধ্যে কম হাজির সাহেবরা এখন হজে যান আগের অনেক তুলনা অনেক বেশি যা কিন্তু কেন আমাদের এই অবস্থা কোন জিনিসটা আমাদের অভাব আছে কোন জিনিসটা আমাদের চর্চা নাই আমাদের মধ্যে আজকে মানুষকে আমরা ইসলামের দাওয়াত এবং বিভিন্ন বা ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে আমরা মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিই কিন্তু এর চেয়ে কার্যকরী দাওয়াত হইতো আগের জমানায় মুসলমানের মুসলমানের আচার আচরণ মুসলমানের লেনদেন মুসলমান মুসলমানের সাথে মিলামেশা এগুলির দ্বারা মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেত ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে যেত ইসলাম এই ধরনের বড় বড় বক্তৃতা ওয়াজ লেকচারের মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলাম প্রচার হয় নাই ইসলাম দুনিয়াতে প্রচার হয়েছে মানুষের মুসলমানদের কর্মের দ্বারা দুই শ্রেণীর দ্বারা দুনিয়াতে ইসলামের প্রচার সবচেয়ে বেশি হয়েছে একটা হলো আউলিয়া কেরাম তাদের মাধ্যমে আর একটা হলো ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে মুসলমান ব্যবসায়ীরা দেশ বিদেশে গেছে তাদের সঠিক লেনদেন তাদের আচার আচরণের দ্বারা মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে যারা এরকম মানুষ তারা কাউকে ধোকা দেয় না একটা মোমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সে কাউকে সে নিজেও ধোকা খাবে না কাউকে সে ধোকা দিবে না 
আজকে আমাদের দেশের অবস্থা কি বাজারে গেলে আপনি যখন বাজারে যান হয়রান হয়ে যান এটা খাদ্য দ্রব্য কিনলে আপনি এটা কি ভেজাল না ভেজাল মুক্ত আপনি দোকানদারকে কত প্রশ্ন করেন এটা দেশি না এটা বিদেশি এটা কি ফরমালিন যুক্ত না ফরমালিন মুক্ত এই সমস্ত প্রশ্ন এখন করা হয় না কেন করা হবে মুসলমানদের দেশ বুঝা গেল যে আমাদের শুধু আমরা মুসলমান এখন কিছু আনুষ্ঠানিক আবাদতের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে মনে করি আমরা মুসলমান অবশ্যই এগুলি জরুরি ফরজ কিন্তু আজকে ইসলামী শিষ্টাচার কোথায় ইসলামের আখলাক কোথায় ইসলামের লেনদেন কোথায় ইসলামের মহাসারা মোয়ামেলাত কোথায় আজকে আজকে আমাদের এই আখলাক এগুলি আমাদের মধ্যে নাই কিন্তু অনেক যে সমস্ত দেশ পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে মানুষ ওইখানে সেকেন্ড হোম করে এই দেশ সেইরা ওই দেশে জায়গা নিরাপত্তার জন্য সে আমেরিকা ইউরোপে সুইজারল্যান্ড ওই সমস্ত ফিনল্যান্ড ওই সমস্ত দেশে যায় কেন যায় ওই নিরাপত্তার জন্য যায় ওইখানে মানুষ মানুষকে কষ্ট দেয় না মানুষ মানুষকে ধোকা দেয় না প্রত্যেকটা মানুষ তার অন্যের সম্মান অন্যের অধিকারের প্রতি তারা লক্ষ্য রাখে এইগুলি ছিল ইসলামের আখলাক আজকে সেই সমস্ত আখলাক আমাদের মধ্যে নাই হজরত সাহাবে গ্রাম রাজি আল্লাহ তালানুর জমানার অবস্থা কি ছিল যে একজন সাধারণ শ্রেণীর মানুষ উমর ফারুক রাজি আল্লাহ উনি সেই আপনার জেরুজালেমের ওই পাদ্রীদের দাওয়াতে উনি ওইখানে গেছেন যে উমর রাজি আল্লাহ তালান ওইখানে গেলে পাদ্রীরা ওনার সাথে কথাবার্তা বলবে এবং তারা ইসলাম কবুল করবে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালান একজন খাদেম আর একটা উট নিয়ে উনি রওনা দিছেন তো খাদেমের সাথে উমর রাজি আল্লাহ তালান এইভাবে ইয়ে করছে ফয়সালা করছে যে কিছু সময় আমি উটের লাগাম দিয়ে যাবো তুমি উটের পিছনে থাকবে আবার তুমি উটের লাগাম দিয়ে যাইবে আগে আমি উটের উপর সোয়ার হব তারা নিজেদের মধ্যে এইরকম একটা সমঝোতা করে নিছে সর্বশেষে এদিকে জেরুজালেমের সেই পাদ্রীরা ইহুদি পণ্ডিতরা তারা তো অপেক্ষমান যে হজরত উমর রাজি আল্লাহ আসতেছে অর্ত জাহানের বাদশাহ মুসলমানদের বাদশাহ আসতেছে তারা মনে করছে কত না যে শান শৌকত হবে এত বড় বাদশাহ যার ভয়ে সেই রোম পারস্যর ওরা পর্যন্ত ভয়ে কাঁপে সেই উমর আসতেছে তো তারা ওই তাদের উমর রাজি আল্লাহ তালানুকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য ইস্তেকবাল করার জন্য ওয়েলকাম জানানোর জন্য ওই সীমানা পর্যন্ত তারা আগে অপেক্ষা পর্যন্ত তারা আগে এসে অপেক্ষা করতেছে এখন সর্বশেষ উটের উপরে চরার পালা ছিল 
আপনার যে উমর খাদেম তো খাদেম বলতেছে আমির মুমিন মানুষ ভুল বুঝবে এখন আমার যে হকটা এটা আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম আপনি উপরে বসেন আমি উঠের লাগাম দূরে যাই মানুষ হয়তো বা সবাই আপনাকে চিনবে না এবং এটাই ধারণা সকলের যে আমিরুল মুমিন উনি হ্যাঁ উনি তো উঠের উপরে থাকবে এটা তো তারা কল্পনা করতে পারে না যে অর্ধ জাহান বাদশাহ উনি উঠের লাগাম ধরে লাগাম ধরে আগে যাবে আর যে খাদের সে উপরে থাকবে উমর রাজিয়াল্লাহাম ধরে আমি টানবো এটি ব্যতিক্রম হবে না যখন উনি জেরুজালাম পৌঁছলেন তখন সবাই মনে করছে যে ওই যে খাদেম উপরে উনি মনে হয় আমিরুল মুমিন সবাই তো এরাই গিয়ে সম্মান করা শুরু করছে তখন খাদেম বলো না না আমি এই যে আমাদের আমির মুমিন যিনি উঠের লাগাম ধরে আগে হাঁটতেছে উনি যে আমাদের আমির মুমিন ওদের আর দাওয়াত দিতে হয় নাই ওই ইহুদি পন্ডিত ওই আপনার খ্রিস্টান ধর্মযাজক তাদেরকে আর দাবার দিতে হয় নাই ইসলাম যে বাস্তবে হজরত উমর আমল করে দেখাই দিছে এটা তাদের জন্য দাওয়াত হয়ে গেছে খালিবাতুল মুসলিমিন হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তালুর একটা আপনার তলোয়ার চুরি হয়েছে সেই তলোয়ারটা এক ইহুদির কাছে পাওয়া গেছে এখন আলী রাজিয়াল্লাহ তালান যখন দাবি করলো যে এটা তো আমার তলোয়ার ইহুদি বললো যে আপনার তলোয়ার কি ওইটা আমার তলোয়ার না এটা আমার তলোয়ার তাইলে আপনি কাজীর কাছে বিচার দেন কাজীর আদালতে বিচার দেন তখন হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালান খলিফাত মুসলিমিন আর যিনি কাজী ওনার অধীনস্থ একজন কর্মচারী আলী রাজিয়াল্লাহ তালান কাজের দরবারে গিয়ে বিচার দিছে যে ইহুদির আমার একটা তলোয়ার হারানো গেছে চুরি হয়েছে এটা ওই ইহুদির কাছে আছে তখন কাজী সুরাই রহমতুল্লাহ আলী উনি তাবি ছিলেন উনি আমির মিনকে বললেন হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালান যে আপনি এটা যে আপনি তলোয়ার এটা আপনি প্রমাণ করেন সাক্ষী পেশ করেন উমর আলী রাজিয়াল্লাহ তালান সাক্ষী হিসাবে ওনার সাহেবজাদা হজরত হাসান রাজিয়াল্লাহ তালান এবং ওনার আজাদকৃত গোলাম হজরত কাম্বার রাজিয়াল্লাহ তালান ওনার গোলাম আজাদকৃত গোলাম এই দুজনকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করছে কিন্তু কাজী হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানুর ছেলে হজরত হাসান রাজিয়াল্লাহ তালানুর সাক্ষী গ্রহণ করলেন না যে বাপের পক্ষে ছেলের সাক্ষী এটা গ্রহণযোগ্য না আপনি অন্য সাক্ষী আনেন আর যেহেতু কাম্বার সে আপনার গোলাম ছিল এখন আপনি তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য কিন্তু আপনাকে এটা প্রমাণ করতে হইলে আরেকজন সাক্ষীর দরকার আপনার ছেলের সাক্ষী হবে কিন্তু হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানুর মতে হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানু কি এই মাসালা বা এ এলে মনার ছিল না হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানুর এলেম সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম কি বলছেন আনা মদিনাতুলরাজিয়াল্লাহ 
কিন্তু উনার মাসালা মতো যে উনি ঠিক আলী রাজিয়াল্লাহ তালা নু ঠিক আবার কাজী সুরাই রহমতুল্লাহ আলী উনার মাসালা মতো উনি উনি ঠিক দুইজনই হকের উপরে কিন্তু আলী রাজিয়াল্লাহ তালা নু আর কোন সাক্ষী আনতে পারেন নাই কাজী ইহুদির পক্ষে রায় দিয়ে দিচ্ছে ইহুদির পক্ষে রায় দিয়ে দিচ্ছে কাজী কার বিরুদ্ধে রায় দিছে হজরত আমির মুমিনিন হজরত উমর আলী রাজিয়াল্লাহ তখন তিনি খলিফা উনার বিপক্ষে রায় দিয়ে দিচ্ছে এদিকে আপনার ইহুদি সে আলী রাজিয়াল্লাহ তালানোর মধ্যে এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নাই যে আলী রাজিয়াল্লাহ তালানোর বিরুদ্ধে উনারই একজন অধীনস্থ বিচারপতি রায় দিল কিন্তু উনি সেই বিচারপতিকে কোনো জিজ্ঞাসা করেন নাই কোনো না যে হেলো করেন নাই উনি ওই বিচারপতি রায় মাইনে নিছে এই ইনসাফপূর্ণ এই বিচার এইটা ওই যখন ইহুদি দেখলো যে ইসলাম কত ইসলাম কাউকে খাতির করে না যে উনি খলিবাতুল মুসলিমিন উনার পক্ষে বিপক্ষে রায় দিয়ে দিল কিন্তু উনি কিছুই বললেন না এইটা ওই ইহুদি যে তোলার চুরি করছে তার মনের মধ্যে সাংঘাতিক ভাবে এটা রেখাপাত করছে এবং সে ইসলামের এই ইনসাফপূর্ণ আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সে সাথে সাথে কলমাপুরে মুসলমান হয়ে গেছে যেটা তলোয়ারের জুড়ে হয় নাই বাইরে আমার আজকে পৃথিবীর মধ্যে এই জন্য আমরা মুসলমানরা দুর্বল মুসলমান কখনো দুর্বল ছিল না মুসলমানের দেশ মুসলমানের জনসংখ্যা মুসলমানের কাছে অর্থ মুসলমানের কাছে আপনার অস্ত্র এখন কোন দিক দিয়ে কম না বলতে গেলে অর্থ সব আল্লাহ এখন মুসলমানদের হাতে এত খনিজ সম্পদ সব মুসলমানদের দেশে কিন্তু তারপরে কেন মুসলমানদের এই অবস্থা এই অবস্থার জন্য কারণ কি এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে কেন মুসলমান আজকে সব কিছু থাকার পরে আজকে মুসলমানরা দুর্বল কেন আজকে তারা আপনার পৃথিবীর সব জায়গার মধ্যে মুসলমানরা অশান্তির মধ্যে আছে আজকে মুসলমানদেরকে মুসলমান হওয়ার কারণে তাদেরকে তাদের নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করতেছে আর যেটা পৃথিবীর মধ্যে যে রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব নাই জারস রাষ্ট্র সে ইসরাইল আজকে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের তারা মুরগিরি করতেছে এর কারণ কি এর কারণ হইল আল্লাহ তালা কোরআনের বাকের মধ্যে মুসলমানদের এই বালা মুসিবত বিপদ আবদ মুসলমানদের এই দুরবস্থা এই অধপতন এর কারণ আল্লাহ বা কোরআনের বাকের মধ্যে বলে দিচ্ছে তোমাদের উপরে যা কিছু বালা মুসিবত বিপদ আবদ 
सब किस तुम्हारे गुना बदाम मार्शाला नेकाम आगे तुलना अनेक बस क्योंकि नेकाम पशापी गुणार क्षा कि गुणार क्षा कि सारे नेकाम करते पशापी गुणार क्या करते भलो भलो खाद्य खाते साथ विष खाते एक जो मानुष अनेक भलो भलो खाद्य खाए कल्प सामान्य विष खेले तरह शक्ति थे मुसलमान देर अमुसलमाना तारा आज के ऊपर जे प्रभाव निजे दिन अवस्थाई जाए आभ्यंतरण अवस्थाई दायी निजे अमल अखलाक आज के निजे मध्य जे रखम अनक्य कारण हल जो आभ्यंतरण अवस्था किस बाह्यिक आम करी बाह्यिक किस आम कर मन करते परिपूर्ण दिन रूपल करते परिपूर्ण शरियतर रूप अमल करते शरियत विधि विधान जे रखम बाह्यिक आम मध्य आईहिक आम जे रखम आरकम अंतर आम मध्य आल्ला तला कुरान पाकर मध्य उभयटा की शरियतर विधान हिसाब से तुम्हारा जहिर ही गुना सारो बी गुना सारो वजारोहर इसमे बीना तुम्हारा जहिर ही गुना सारो बी गुना सारो क्या तो जहिर ही गुना टा के गुना मन करते मिथ्या चुरी डाकती जिना सूद घुष शुद्ध गुना मन करते अभ्यंतरण अवस्था अंतर जे समस्त दोष आंतर जे गुणागुली आंतर जे गुना जेम रिया लोक देखा नया बद हिंसा अंतर गुना अहंकार अंतर गुना लोक अंतर गुना नाशुपुरी व्यासुपुरी समस्त किस अंतर गुना अंतर गुणार बेपारे खूब उदासीन जहिर किसम करी मन करते परिपूर्ण भाव दिन आमल करते शरियत आमल करते जहिर गुण सार्थ हो बतन गुण सार्थ हो सामाजिक भाव आज के मध्य जे अनक्य तरह कारण की 
যে দুই জন অহংকারী ব্যক্তি একসাথে থাকতে পারে না অহংকারী মধ্যে কখনো ঐক্য হয় না হিংসা একজনের ভালো দেখতে সে তার হিংসার আগুনে সে জ্বলতে থাকে এগুলো অন্তরের গুণা আজকে আমাদের সমাজ পরিবার এই জন্যই আমাদের মধ্যে অশান্তি স্বামী তার স্ত্রীর কি হোক সে স্বামী জানে না স্ত্রীর ঝিকি হোক স্বামী জানে না সন্তানের কি হোক পিতা জানে না পিতার কি হোক সন্তানের জানে না আজকে আমাদের এই প্রজন্ম কেন আজকে তারা বিপদগামী কেন আজকে তারা বিভিন্ন রকমের নেশাজাত এগুলির মধ্যে তারা ওইদিকে তারা বেশি দাবিত হইতেছে এর জন্য দায়ী তারা না এর জন্য দায়ী আমরা প্রথম আমরা যারা অভিভাবক আমরা যারা ওই সন্তানের পিতা মাতা সন্তানের হক আগে পিতা মাতার হক পরে আমি আমার সন্তানকে যদি সে আদব আখলাক না শিখাই ইসলামী শিষ্টাচার যদি আমি না শিখাই ইসলামের মধ্যে ছোটর কি হোক বড়র কি হোক সন্তানের কি হোক পিতার কি হোক সব কিছু আছে কোরআনের পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক ফরমান আগুন থেকে বাঁচাও এখানে নিজেকেও বাঁচতে হবে এবং আমার অধীনস্থ পরিবারের বর্গ যারা আছে আমার সন্তান স্ত্রী তাদের জিম্মাদের আমার উঠলো আজকে যদি আমার সন্তানকে আমি সেই শিক্ষা না দিয়ে থাকি সন্তানের হক যদি না দায় করি সন্তানের হক তো সন্তানের হক দুনিয়াতে সন্তান আসার আগে সন্তানের হক একজন ভালো সন্তানের পিতা হইতে হইলে তাকে একটা ভালো আদর্শ একটা মা তাকে আনতে হবে যে মা আপনার স্ত্রী হিসাবে যাকে পাত্রে হিসাবে নির্বাচন করার জন্য এখানে অশরীয়তের বিধান কি কোনটাকে প্রাধান্য দিতে হবে দিনদারিকে প্রাধান্য দিতে হবে অন্যান্য যে সমস্ত শর্ত আছে ওইগুলি যদি নাও পাওয়া যায় তাহলে দিনদারিটাকে বেশি প্রাধান্য দিত আপনি আমি যদি তেঁতুলের গাছ লাগাই বিচি লাগাই এখানে মিষ্টি ফল আশা করি এটা কি বাস্তব সম্মত সন্তানের হক আগে পিতা মাতার হক পরে সন্তান দুনিয়াতে আসার আগে তার হক পিতা মাতার হক পরে এই জন্য একজন ভালো মা একটা ভালো পাত্রি ঘরে আনতে হবে যে সন্তান গর্বে নিয়ে মা কোন গুণার কাজ করবে না কোরআন শরীর তেল করবে ব্যাপর দায় চলবে না কেননা গর্বের সন্তানের ওই মা যা কিছু করবে এর প্রভাব তার গর্বের সন্তানের উপর পড়বে মা যদি ওই সময় তাকুয়া পরিহেজগারি তার সাথে চলে সন্তানের উপর তার প্রভাব পড়বে আজকাল দেখছেন না সন্তান আপনার এই ছোট ছোট বাচ্চারা এই সমস্ত আপনার টাচ ফোন রিমোট 
এই টিভি রিমোট এরা এই ছোট ছোট বাচ্চারা যা পারে এগুলো বুড়ারা পারে না কেন ওই যে গর্ভকালীন অবস্থায় মা এগুলি করছে এটার প্রভাবে সন্তানের ব্যবস্থা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরে কি কর্তব্য মা বাবার কি দায়িত্ব এখন তো স্বাভাবিক ডেলিভারি হয় না অধিকাংশ ডেলিভারি হয় এখন বইফুর কিছু ক্লিনিক জায়গায় জায়গায় ওইখানে হইছে এ সমস্ত ক্লিনিকে আপনি যখন নিয়ে যাবেন তখন আনতে যেতে তারিখ দেওয়া দিব আর কয়েকদিন পর পরে করবে কি আলতাসনোগ্রাম করবে কইরা কয়েক যে এরকম সন্তান আপনার বাচ্চার অবস্থা তো উল্টে রয়েছে পজিশন উল্টে রয়েছে আরে পজিশন তো যখন সময় হবে তখন তো এটা পজিশনে আসবে এটা তো গর্ভের মধ্যে এক অবস্থায় থাকলে এ সমস্যা হবে প্রতিবন্ধী হইতে পারে সে মার পেটের মধ্যে গুণায়মান অবস্থায় থাকবে যখন ডেলিভারি সময় হবে তখন ওইটা পজিশন মতো আসবে কিন্তু এখন ওই যে বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা এখন দেখা যায় যে এই বাচ্চার পজিশন এক এক সময় এক এক রকম তখন এই বাচ্চার গার্জিয়ানদের চিন্তায় ফলায় দেয় যে এটা তো আগেই সিজার করে বের করে ফলাই দিব আর ওই সময় সিজার করে বাইর করে যখন অপারেশন থিয়েটারে ওই সময় তো সর্বপ্রথম বাচ্চার যে জন্মর কালীন যে হকটা যে বাচ্চার জন্ম নেওয়ার পরেই প্রথম পরিষ্কার করে ডান কানে আজামের বাক্য বাম কানে একামতের বাক্য শোনাইতে হয় এটা কি ওই অপারেশন থিয়েটারে এটা সম্ভব আপনাকে ওইখানে যাইতে দিবে দিবে না তারপরে সন্তানের একটা ভালো নাম রাখা আকিকা করা প্রত্যেকটা বয়সের একটা হক আছে পিতা মাতার শিক্ষার বয়স হলে কোন শিক্ষা দেওয়া যখন কথা বলবে তখন সন্তানের জবান হ্যাঁ যখন আব্বু আব্বু এগুলি না শিখায় প্রথম বাচ্চার জবানে যাতে এই সন্তানের জবানে যাতে আল্লাহর নাম আসে কলমা আসে এটা চেষ্টা করতে হবে এখন তারপরে ঘুম পাড়ানোর জন্য আপনার কত রকমের ভাগ ভাল্লুক ভূত পেট এইগুলি ভয় দেখায় যদি ওই সময় আল্লাহর ভয় দেখাইতো যে আল্লাহ 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 তালা নারাজ হবেন হ্যাঁ আল্লাহ খুশি হবেন এই যে শিশু মানে কচি মানে যদি এই বাঘ বাল্লুক এইগুলির ভয় বুথ পেত্তি ভয় না দেখে আল্লাহর ভয় যদি ওই সন্তানের অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি করত তাহলে এই আল্লাহর ভয় এই সন্তানের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যেত এই সন্তান বড় হইয়া আর কখনো আল্লাহ পাকের না ফরমানি করতো না পিতা মাতার না ফরমানি করতো না হজরতে সাইদ উমর আজি আল্লাহ তালানোর খেলাফতের সময় এক যুগল বুড়া বুড়ি এক বুড়া আর এক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আসছে উমর রাজি আল্লাহ তালানোর কাছে আইসা জিজ্ঞাসা করছে না একটা বিচার নিয়ে আসছে উমর রাজি আল্লাহ তালানোর কাছে যে আমিরুল মুমিনিন আমার একটা যুবক ছেলে আমাদেরকে কষ্ট দেয় আমাদের কোন বরণ বোষণ আমাদের খেদমত যে পিতা মাতার যে হক আছে সন্তানের উপরে যে পিতা মাতার যে হক এইটা তো আমাদের সন্তানরা যদি না শিখাই তাহলে আমরা সন্তানটা কোথ থেকে জানবে পিতা মাতার যে একটা হক আছে এটা তো আমরা আমাদের সন্তানকে শিখাই না তা আমার সন্তান এরকম আমাদেরকে কষ্ট দেয় আমির মুমিনি হজ উমর রাজিয়াল্লাহ তালানহ সাথে সাথে ওই যুবককে ডাকাই আনছে আনার পরে জিজ্ঞাসা করলো হে যুবক 
তুমি তুমি নাকি তোমার পিতা মাতাকে কষ্ট দাও তাদের খেদমত করো না তাদের যে বরণ পোষণ তাদের পিতা মাতার যত রকমের প্রয়োজন আছে তোমার এটা সন্তানের দায়িত্ব হোক পিতা মাতার হোক সন্তানের উপরে তখন ওই যুবক বললেন আমির মিনিন আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন শুধু কি সন্তানেরই হোক পিতা মাতার কোনো হক নাই না শুধু কি পিতা মাতারই হোক সন্তানের কোনো হক নেই পিতা এই পিতা মাতার কাছে আমির মিনিন বলেন অবশ্যই সন্তানের হক আগে পিতা মাতার হক পরে আমির সন্তান কি হক পিতা মাতার কাছে একজন ভালো মা নির্বাচন করবে নেককার দিন দা দেখে এটা মা নির্বাচন করবে এটা শরীয়তের বিধান দুই নম্বর সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হবে তখন সন্তানের ডান কানে আজান বাম কানে একামতের বাক্যগুলি শোনাইতে হবে সর্বপ্রথম তারপরে সন্তান যখন তার সন্তানের যখন এরকম কথা বল বলা বলা আরম্ভ করবে তখন আল্লাহর নাম যাতে সন্তানের জবানে আসে ও ভালো নাম রাখবে এটা অর্থবোধক নাম রাখবে ইসলামী নাম রাখবে তারপরে আকিকা করবে এরপরে যখন শিক্ষার বয়স হয় সর্বপ্রথম তাকে কোরআন শিক্ষা দিবে দিনই শিক্ষা দিবে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার পরে তারপরে সে অন্য জাগতিক শিক্ষা দেবে আগে সন্তান দুনিয়াতে সে মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করতে হইলে একটা ইসলামী জিন্দেগি তাকে একটা মানুষ যদি সে নিজে সে যদি না জানে যে ইসলামী জিন্দেগি কি কিভাবে পাক পবিত্র হইতে হবে কিভাবে নামাজ পড়তে হবে হ্যাঁ কোনটা হালাল কোনটা হারাম কার কি হক পিতা মাতার কি হক বড়র কি হক ছোটর কি হক পাড়া পড়োশীর কি হক এইগুলি যদি না জানে সন্তানকে না শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সন্তান কিভাবে জানবে যদি পিতা মাতা সন্তানকে এই হক ইসলামী আদব কায়দা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় তাহলে অবশ্যই এই সন্তান বড় হইয়া সে পিতা মাতাকে কষ্ট দিবে না যদি পিতা মাতা সন্তানকে বঞ্চিত করে যে তাকে সন্তানের যে হক সন্তানের জন্মের পরে থেকে যে সমস্ত হক আছে এইগুলি যদি শিক্ষা দেয় তাহলে এই সন্তান কখনো আল্লাহর নাফরমান হবে না পিতা মাতার তার নাফরমান হবে না অন্তত পক্ষে মুসলমানদের সন্তান কিন্তু আমাদের দেশে এখন পিতা মাতারা অসহায় অভিযোগ করে যে আমাদের সন্তান আমাদের কথা শুনে না দুঃখজনক হইল সত্য আপনাদের এই রাজেন্দ্রপুর এইখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এই ইয়েতে কি জানি বৃদ্ধাশ্রমটা হোতাপাড়া দেখেন ওইখানে গিয়ে দেখেন কত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর হ্যাঁ কত উচ্চ শিক্ষিত তাদের মা বাপ এখানে অসহায় জীবন যাপন করতে এগুলি তো বাংলাদেশের মধ্যে এইখানে তো বাংলাদেশে এটা হওয়ার কথা না বাংলাদেশ এখানে নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ এইখানে তো সেই ইউরোপ আমেরিকার এটা তো এইখানে সম্ভব না কেননা ওইখানে পিতা পিতা জানে না তার সন্তান সন্তান জানে না তার বাপকে সেখানে ওইটা সম্ভব এই যে গতকাল আজকে পত্রিকায় দেখলাম জাপানে যে বৃদ্ধদের জন্য যে আপনি তার ভাতা দেয় তারা কি করে বুড়া হয়ে গেলে তারা আপনার অসহায় হয়ে যায় সরকারি বাতায় চলে না আর এই বুড়াদের সাথে কেউ সঙ্গ দিতে চায় না 
এমন একটা যান্ত্রিক জীবন খালি কাজ আর কাজ সারাক্ষণ মানুষ কাজে থাকে এই বুড়া দিকে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না তখন তারা কি করে এই সমাজে তখন তারা একা কেমনে থাকবে তখন তারা কি করে বিভিন্ন অপরাধ করে চুরি করে ইচ্ছা করে করে এই জন্য চুরি করে যে চুরি করলে পুলিশের দৌড়ে তারে জেল দিব ওই জন্য একটা ধরে চুরি করলে জেলে গেলে ওইখানে গিয়ে আরো বুড়াদের সঙ্গ পাইব ওইখানে ফিরিখানা পাইব এই জন্য তারা গিয়া ওই জেলখানায় আপনার স্বেচ্ছা কারাবরণ করে ইচ্ছা করে তারা এই জন্য অপরাধ করে আর এটা মুসলমান পিতা মাতা যদি বৃদ্ধ হয় এটা তো সন্তানের জন্য সোনায় সোহাগা কেন পিতা মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহ সন্তুষ্টি পিতা মাতার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত একবার যদি পিতা মাতার চেহারার দিকে সন্তান মোহব্বতের নজরে তাকায় তার আমল নামার মধ্যে একটা কবুল হজের সব লেখা এই জন্য ভাইয়ের আমার আমাদের সন্তানরা কেন বিপদগামী হইতেছে কেন মাদকা শক্তি হইতেছে এর কারণ কি আমরা তাদেরকে দিন শিখানো থেকে বঞ্চিত করছি আল্লাহর ভয় তাদের অন্তরে সৃষ্টি করি নাই আল্লাহর ভয়ের শিক্ষা তাদেরকে দেয় নাই যার কারণে আজকে আমাদের এই নতুন প্রজন্মে এরকম বিপদগামী হইতেছে আমি বাইরে থেকে ঘরে গেলে জিজ্ঞাসা করি না যে এই আমার ছেলে কে মেয়েকে নামাজ পড়ছ এই কথা জিগাই না ছুটিতে বাড়িতে আসলে এই কথা জিগাই না যে ঠিক মতো নামাজ পড়ে কি না কোরআন শরীফ পড়ে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করি না জিজ্ঞাসা করি সে এইবার ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পাইছে কিনা সে ঠিক মতো স্কুলে যায় কিনা সে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান বাদ্য বাজায় পুরস্কার কয়টা পাইছে এইগুলির জন্য তাদেরকে সাবাসি দেয় নামাজ না পড়ার কারণে তাকে কোনো তিরস্কার করি না পুরস্কার দেয় না কিভাবে এমনি এমনি আমাদের সন্তান এরকম হবে ভালো হয়ে যাবে তো আমির হজরত উমর যখন বললেন যে সন্তানের হক আগে পিতা মাতা অভিভাবক সন্তানকে আগে এই সমস্ত হক এগুলি শিখাবে সন্তানের এই হক গুলি আদায় করবে তখন ওই যুবক ছেলে বলল যে আমির মুমিনিন আমার পিতা মাতা এর একটা হক আমার আদায় করে নাই আমার মা এমন একটা দুশ্চরিত্র মহিলা তার গর্বে আমি জীবন জন্ম নিচ্ছি এবং আমার জন্মের পরে না আমার কানের মধ্যে ডান কানে আজান আর একার মধ্যে বাক্য শোনাইছে না আমার একটা ভালো নাম রাখছে না আমার আকিকা করছে না আমাকে দিন শিখাইছে না কোরআন শিখাইছে না আদব শিখাইছে কিছুই শিখায় নাই আমি এরকম ভাবে দুষ্ট ছেলেদের সাথে মিলামিশা আমার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে আমি মুমিদিন হজরত উমর রাজিয়াল্লাহ তালা নো হাতে দুর্রা ছিল এই বুড়া বুড়ির উপরে দুর্রা উঠাইছে এই বুড়া বুড়ি সর্বপ্রথম তুমি তোমার সন্তানের হক নষ্ট করছো এই জন্য সন্তান বড় হইয়া তোমার হক নষ্ট করতেছে কাজী ভাইয়ের আমার আমাদের সন্তানদেরকে তাদের যে সমস্ত হক যে সন্তান তাদের যে সমস্ত দিনই হক আছে পিতা মাতার কাছে এগুলি আমাদেরকে আদায় করতে হবে আগে আমার সন্তানকে মুসলমান শিক্ষা দিতে হবে এটা না যে তাকে আপনার ওই অন্য কোন শিক্ষা দিবেন না না আপনার সন্তান যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় ডাক্তার হয় তাহলে যে সেটা তো মুসলমান ডাক্তার হয় মুসলমান ইঞ্জিনিয়ার হয় এই সন্তান আপনি যদি তাকে এরকম ভাবে প্রথম দিনই শিক্ষা দেন কোরআন শিক্ষা দেন তাহলে এই সন্তান কখনো আপনার সাথে এরকম বেয়াদবি করবে না এই সন্তান কখনো বিপদগামী হবে না এই জন্য হাদিসে বাঘের মধ্যে আছে যে কখনো তোমার অধিদনস্থদের উপরে শাসনের লাঠি হটাইও না 
শাসনের লাঠি হটায় না মানে অর্থ এটা না তাদের দৈরা দৈরা খালি পিটা দিবেন তা না ভয় দেখাইতে হবে ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দিতে হবে মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার দিতে হবে ঘরের মধ্যে যে সমস্ত গুণার উপকরণ আছে আজকে তো এই ধরনের মোবাইল ফোন এই টাচ ফোন হাতে রাখা মানে পৃথিবীর মধ্যে যত অপকর্ম কুকর্ম আছে সব আপনার হাতের মুষ্টির মধ্যে আছে এটার মধ্যে এমন এমন জিনিস আছে শুধু একটু হাত দার টাচ করবেন দেখবেন এর মধ্যে যত রকমের আমাদের সন্তানদের জীবন ধ্বংসের যত কিছু আছে সব এটার মধ্যে আছে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এগুলি কিনা দিতেছি আমাদের কাছে বায়না ধরতেছে আর আমরা এগুলি দিতেছি এই জন্য ভাই সমাজের মধ্যে যেরকম ভাবে সামাজিক হ্যাঁ সমাজে যাতে অন্যায় অবিচার এই ধরনের পাপাচার না হয় আগে সামাজিক ভাবে এই সমস্ত বিচার আচার হইতো এখন তো এই সমস্ত সামাজিক বিচার আচার নাই বললেই চলে এখন যারা সমাজের মধ্যে তারা এদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে এদের ব্যাপারে কোনো কথা বলতে পারে না যাই হোক তো পিতা মাতার যেরকম সন্তানের যেরকম হক আছে পিতা মাতারও হক আছে আজকে যে সমস্ত যুবক ভাইয়েরা এখানে এই একটা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করছেন হাদিসে বাঘের মধ্যে আসছে আল্লাহ বাঘ সাত প্রকার লোককে আরো সে ছায় স্থান দিবেন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ বাঘ আরো সে নিচে স্থান দিবেন এর মধ্যে এক প্রকার লোক হবে তারা যারা যৌবন কালে আবাদত করছে যৌবন কালের যারা আবাদত করছে এই হাসরের ময়দানে কঠিন মুসিবতের সময় আল্লাহ বাঘ এইরকম এই ধরনের যুবকদেরকে আল্লাহ বাঘ আরো সে স্থান দিবে কাজে যৌবন কালটাই লো আবাদতের সময় এই যৌবনটা হইলে আপাততের সময় বয়স হয়ে গেলে বুড়া হয়ে গেলে এটা হইলো পেনশনের সময় তখন এই আপনার যারা নাকি এই যৌবন কালে আপাতত করছে পুরা যৌবনটা আপাতত বন্ধ কি করছে বৃদ্ধ হয়ে গেলে অনেক সময় পারে না শীতের মধ্যে মসজিদে যাইতে পারে না নানান রকমের রোগ সুখে আক্রান্ত হয়ে যায় অনেকে প্যারালাইসিস হয়ে যায় কিন্তু যারা যৌবন কালে আবাদত করে সুস্থ থাকা অবস্থায় আবাদত করে তখন যখন তাদের তারা অসুস্থ হয়ে যায় তাদের মধ্যে সে শক্তি সামর্থ্য থাকে না বিস্তায় পড়ে যায় ওই বৃদ্ধ অবস্থায় বিস্তায় সোয়া অবস্থায় সে যৌবন কালে যত নেক আমল করছে সমস্ত নেক আমলের সোয়া ওই বৃদ্ধ কালে এই বিষ্ণায় শুয়ে শুয়ে সে পাইতে থাকে এই জন্য কেউ যদি মনে করে যে এখন না আমার যুবক ভাইরা মধ্যে মনে করে এখন না যেরকম তোমরা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করছো ঠিক এইরকম ভাবে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করাটাই শেষ না তোমাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে যে সমাজের মধ্যে কোন রকমের অন্যায় অবিচার এই সমস্ত যেগুলি হ্যাঁ যে আমাদের এই এই আমাদের এই এই প্রজন্মের ছেলেবেলের যাতে বিপদগামী না হয় যারা এইগুলি করে মুষ্টিময় কয়েকজন তাদের কাছে কেন গোটা সমাজের মানুষ জিমে থাকবে সবাই মিলা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগুলিকে সামাজিক ভাবে এগুলিকে প্রতিহত করেন নতুবা আপনি যদি চুপ থাকেন আপনি দেখেন না দেখেন একদিন দেখবেন আপনার ছেলে তাদের সঙ্গ অবিচার যাতে না হয় সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যেহেতু এখানে সময় নির্ধারিত আর এটাও ঠিক 
যে ওয়াজের মাহফিল ভালো কাজ আর যে হাদিসটা আমি পড়ছিলাম আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম মিলিসানি ওই আদিহি যে কোনো মুসলমানকে কথার দ্বারা কাজের দ্বারা আচরণের দ্বারা কষ্ট দেওয়া এটা হারাম গুনায় কবিরা অধিক রাত্র পর্যন্ত আপনার মাইক দিয়ে যদি এখানে ওয়াজ চলতে থাকে আশেপাশে অনেক বৃদ্ধ রোগী আছে শিশু বাচ্চারা আছে অনেক পরীক্ষার্থীরা আছে এখন তো এসএসসি পরীক্ষা চলতেছে এই যে আপনাদের এলাকা এখানে কি এসএসসি পরীক্ষার্থীরা নাই তাদের কাছে এই যে এত জোরে 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 যদি মাইকের আওয়াজ তাদের পড়াশোনা ডিস্টার্ব হবে না বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না এই জন্য এইটা আমাদের আমরা যারা ওয়াজ করি আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে কয়েকটা জিনিস যে এইখানে যারা আসছে আমাদের উদ্দেশ্য পুরো সমাজ কে ওয়াজ শোনানো না পুরো বাড়ি বাড়ি মানুষ বাড়িতে বৈশা যাদের ওয়াজ শোনার দরকার তারা এইখানে এসে ওয়াজ শুনবে এই ঘরে গিয়ে ঘরে ওয়াজ শোনানোর কোনো দরকার নাই ওই ওয়াজ শোনার দ্বারা কোনো ফায়দা হবে না এইখানে যেরকম মা বোনদের জন্য ব্যবস্থা রাখছেন মা বোনরা ইচ্ছা করলে এসে এখানে ওয়াজ শুনবে যারা শুনবার এক দোকানদারি করবে আবার ওয়াজ শুনব এটা এটা ঠিক না একটা দিন দোকানদারি বন্ধ করে আইসা আর ওয়াজ শুনেন আপনার ওয়াজের দ্বারা যদি আপনার এই এলাকার মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত হয় রুগীদের ঘুমের কষ্ট হয় ছাত্রদের পড়ার ব্যাঘাত হয় এটা গুনার কাজ হবে এটা গুনার কাজ হবে এরপরে দেখা যায় যথায় তথায় এরকম ভাবে একজনের বাড়ির দেওয়ালের মধ্যে সুন্দর রং টং করছে এই দেওয়ালের মধ্যে গিয়ে একটা পোস্টার লাগাই দিছে কি আপনার এই দেওয়ালের আরেকজনের দেওয়ালের মধ্যে যে আপনি পোস্টারটা লাগাইলেন এটা কি আপনার কাজটা ঠিক হয়েছে হ্যাঁ আপনি তার ক্ষতি করলেন না সেই লোকটা মনে মনে কষ্ট পাইব না এই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদেরকে এখন আমাদের মধ্যে বিবেচনার মধ্যে থাকে না মাইকিং করতে থাকে দেখা যায় ওই স্কুল কলেজের মধ্যে ক্লাস চলতে থাকে আর এর মধ্যে মাইকিং করতে থাকে আবার এই যে মসজিদের মধ্যে আপনার ওই নামাজ চলতে থাকে এর মধ্যে মাইকিং করতে থাকে এখন ওয়াজের মধ্যে পারমিশন লাগে আমি সেদিন ডিসি সাহেবকে বললাম যে ডিসি সাহেব আপনি যে বলেন খালি শব্দ দূষণ শব্দ দূষণ পরীক্ষার্থীদের সমস্যা হয় আপনারা কি জানেন না এই যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বিয়া এটা সেটার মধ্যে যে এই যে ব্যান্ড পার্টি সারা রাত আপনার বিভিন্ন দিবসে সারা রাত গান বাদ্য বাজনা আর ব্যান্ড পার্টি দিয়ে যে গান করতে থাকে ওইটির দ্বারা যে আরো পুরা ওইগুলির দ্বারা যে মানুষ আরো বেশি কষ্ট পায় আরো বেশি শব্দ দূষণ হয় খালি বিধি নিষেধ এই ওয়াজের মাহফিলের জন্য এই আরোপ করছেন কেন ওদের জন্য বিধি নিষেধ আরোপ করেন ওদের জন্য ওই শব্দ দূষণ তো হেদের দ্বারা বেশি হয় আমরা বছরে একটা ওয়াজ করি আর এরা বারো মাসে তেরোটা অনুষ্ঠান পালন করে হ্যাঁ সব কিছুর মধ্যে গানের জন্য অনুমতি লাগে না এই পূজার জন্য অনুমতি লাগে না সব কিছু মধ্যে আপনার ওইগুলির মধ্যে কোনো অপকর্মের জন্য কোনো অনুমতি লাগে না মুসলমান দেশে তাহলে ওয়াজের জন্য অনুমতি লাগে আর এটা এই জন্য লাগে যে আমরা যারা এটা আমরা আমরা যারা এটা আয়োজন করে আমাদেরও কিছু ত্রুটি আছে আমাদেরও কিছু ত্রুটি আছে যে যেখানে যতটুকু দরকার অতটুকু জায়গার মধ্যে আওয়াজটা পৌঁছতে যথেষ্ট কেন আমার পুরো মহল্লার মধ্যে মানুষকে ওই কষ্ট দিতে হইব তো এটা আমাদের একটা ত্রুটি না এটা আজকে আমরা এটা সংশোধন করি তাইলে আমরা বলতে পারবো যে আপনারা তাদের এটা ইয়া করেন সংশোধন করেন কাজে বাইরে আমার যাই হোক আমি আর সময় নিব না আর এই যেহেতু এখানে একটা সময়ের মধ্যে মাহফিল শেষ করতে হবে শুধু আপনাদের কাছে দোয়া চাই আমি নিজেও খুব অসুস্থ কথা বলতে খুব কষ্ট হইতেছে আর আমার মা খুব মুমূর্ষ অবস্থা আর আগামী বিশ একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মাদ্রাসা দাওয়াতুল হক দেও নাই বার্ষিক ওয়াজ মাহফি সেখানে আপনাদের সবাইকে দাওয়াত রইল ও আখের উদাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ